ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മി കിച്ചനിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ഓട്സും വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പായസം ഉണ്ടാക്കാം വെറുതെ ഓട്സ് കാച്ചി കുടിക്കുന്നവർക്കും മുതിർന്നവരായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും നമ്മൾ ഓട്സ് കാച്ചി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓട്സ് വെറുതെ കാച്ചി കുടിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പായസം മാതിരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഓട്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓട്സും ക്യാരറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജു എന്താ പറയുക പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഇതിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ വലുതിലാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഈ വലുതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏത് ഗ്രേറ്റർ ആണുള്ളത് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓട്സാണ് ഒരു ഓട്സ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം ഇതിപ്പം അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാല് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരത്തിന് ഞാൻ പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ള് ഈ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും വേണം രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചതും വേണം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യുടെ അളവ് കൂടി പോകണ്ട ഓട്സ് പായസമല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യുടെ അളവ് കൂടി പോകണ്ട ഇനി ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് പോകാനാണ് ആ ഒരു പച്ച ചൊവയുണ്ടല്ലോ അത് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യിൽ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ക്യാരറ്റിന് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ആണ് പായസം കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് മൂക്കുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് ഓട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓട്സ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഓട്സ് കൂടെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അര ലിറ്റർ സാധാരണ വിൽമയുടെ പാലാണിത് കവർ പാൽ അത് തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ വിൽമയുടെ പാൽ ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തിളക്കുവോളം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് ത ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും മധുരവും കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കുറച്ച് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കായ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ മെൽറ്റായി വരുന്നത് വരെ
അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും നമുക്കൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ നെയ്യ് വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും റൈസിൽസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ഓട്സും ചേർത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും അടിപൊളിയും ആയി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതേപോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് സ്പൂണോട് കോരിക്കും കുടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയാലും മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കുടിക്കുന്ന പരുവാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പായസം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാകും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബിസ്മിക്ക് ചെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം